三爷，你感觉好一点了吗？我没事。你在哪儿呢？我现在在祠堂里面。你怎么进去的呀？啊，谁让你自己跑进去的呀？我不想看着你再折腾自己了。我现在已经通过一个管道进到祠堂里面了。这里面很宽敞。啊。里边什么情况？孙思思，这样吧，我们两个打视频电话。看见吗？能没事了，我刚刚听到一些奇怪的声音。哎小三爷，你看见了吗？这里有个密室
我看见了，这是一具成年人的尸体。对，怎么可能？这里面怎么可能有大人呢？这可能是一种原因。这个人，打小进去之后，一直到死都没有出来过。小三爷，你看，这上面的字迹和墙上的警告一模一样，应该都是死掉的这个人写的。李泽林、杜明秋、周远。小三爷，这些纸箱上面都写着碰过魂瓶的死者的名字。魂瓶一冲，契约生效，六人必死。如有不从，由你代劳。好像是有人跟杜明秋他们签了什么契约，然后让他们去做什么坏事儿。我明白了。啊？你明白什么了？当年自杀，根本就不是什么都没发生，而是大有乾坤。这具尸体在死之前，控制了每一届的参观，然后向这些小孩发布命令，让他们帮他做尸检。可是他为什么要这么做呢？这样，小白，你在里面非常不安全，你把资料收集好，赶紧出来，我们见面再说。怎么了，小白？小白，小白。
自己的性命，如果有人不愿意自杀怎么办？那个小仓管就会奉命出来杀了他。你，你不想自杀，也不想被杀，然后你就杀了自己的双胞胎哥哥，让他们以为你已经死了，来骗过他，对吧？你怎么什么都知道？我怎么什么都知道？我跟你说，杜明娇，但凡是你做过的事情，你就算瞒得再好，终究有天会被别人发现的。我是不情愿的。子操的那个人是谁？他跟你们约定了什么？子仓当年到底发生了什么？那个人，那个人自称是子仓的第一代仓管。进入子仓的时候，因为子仓里只有我一个人的交给我一些任务，让我去完成，很危险。如果不听他的命令，我就会死。终于，终于有一天，我在紫仓里碰见了紫仓的上一任仓管。我找到他。
向他询问在藏里的事情，但是他什么都不肯说，似乎很害怕。我帮他做事情，偷东西，私藏藏进来的货物，篡改存货记录。我不知道他为什么要这样做，我知道这些事情都是坏事。一直躲在私藏里，咱们换一件非常大的事情。大计划就要开始了，你也是这个计划的一部分。我们都将成为伟大的人。在这个计划要开始的时候，我们不允许有任何差错。所以，当这个魂瓶出现的时候，说明计划已经开始了。你必须立刻自杀。抹去我们存在的一切痕迹，直到那一天，我才明白，为什么上一任子藏的仓管那么害怕。在我临走以前，他又把我带到那个魂瓶面前，让我对着魂瓶发一个毒誓：不管长到多少岁，都不能说出子仓里有他这么一个人。在自藏以外的地方，看到这个魂瓶后，就要自杀。我知道我的死期快要到了，我不想死。那个人的大计划是什么？我不知道。起来！那个人大计划到底是什么？快！那段时间的记忆，我都记不住了。我对那个计划没有兴趣。小餐馆已经被送到医院了，医生说会给他做复健治疗，不会有事的。杜明秋已经被警方带走了，警方很感谢你的协助。还有，小餐馆清醒以后也要配合调查的。这个事情总算是了结了。嗯，所以这个自称自己是子仓第一任仓管的人，在里面控制了几代仓管，并且进行了一个很大的计划。后来子仓要关闭了，他没有办法，就把最后一任仓管，就那个小仓管，给他服用药物，让他无法长大。而且这个小孩还听从了他的命令，从子仓出来，潜进魂瓶，找到当年所有参与计划的仓管，并确认他们都已经死掉了，是吗？对，你说的没错。但是现在这个案子虽然已经了结了，我还是没弄清楚，他们的目的是什么，这个计划的内容到底是什么。其实我知道。知道，你为什么知道啊？你这个人怎么不按常理出牌啊？一般人都会问我知道的是什么。我们两个一块查魂瓶查了这么久，查了半天终于查出结果了。结果你跟我说你早就知道了。说实话，你是不是故意引我来查这个魂瓶的？嗯。你嗯什么呀？反正你是不是故意的，我也无所谓。但是接下来，我问你的问题，你必须马上回答我。第一，你为什么知道这个计划？第二，这个计划的具体内容到底是什么？小三爷，你一直这么强势。对啊，我就是这么强势啊。说。好吧。其实关于十一仓有一个传说，我相信你曾经肯定听说过。十一仓从来没有丢过东西。只要是存进十一仓的东西，如果不是存货人来取，是不可能离开的。但是，嗯，有一个特殊的案例曾出现过。有一个货物在存进来之后，突然自己就消失了。这个货物很特殊，它是一个自愿被存进十一仓的人。
，而现在十一仓的所有鬼货，由此而引发的怪事，都发生在这个离奇的消失事件的前后，所以大家认定这些事情都是有关联的，而且这背后一定有一个很大的阴谋。有人自愿被存进十一仓，什么人啊？这个人你认识，就是吴三省。霍三说：“没错，当你查清楚魂瓶之后，这个传说就有了基础。我相信这个阴谋是真实存在的。等把这些事情都解决以后，我们就能查到背后的这个阴谋，就有你三叔的消息了。”然后呢？你说了半天，你也没说到底这个计划是什么。回上个厕所，你组织一下语言，接着编啊！我没编，我把我知道的都告诉你了呀。听说你解决了鬼火魂瓶，这是给你的奖励。其实，我们也不是第一批听雷的人。在很早以前，就有人进行了听雷，就在这儿，就在这个仓库里。但是十一仓实在太复杂了，还需要一个计划。关键词是魂瓶路尘。不能多给我看点吗？以你的速度，很快就能看到下一段奖励。我为什么要跟你玩这个游戏？我的时间不多了，我需要更有效率的方法。当年胁迫你三叔的人，也许他们就在你的附近，我不得不小心一点，而且。如果你连我都见不到，那你不用再调查这件事情了你知道“红豆”是什么意思吗？什么意思？小白，你奶茶一会儿再喝，我有事情要问你。你听说过陆晨这个人吗？哎，你别这么着急啊！我不知道大计划是什么，但他们的行为已经破坏了十一仓的规则。一起查吧，我香。进来。哟，吴邪，来来来来来，坐坐坐坐坐坐坐，坐坐坐。恭喜恭喜恭喜，你果然顺利的找到了真相。坐。哎呀，查这种事情啊。意料之中的事儿，你可是十一仓第一个连培训都没完成就获得升职的人。我现在关心的是啊，通过之后有什么奖励啊？我正式通知你，荣升 L 四仓员，从此以后十一仓比你级别低的仓员全都由你安排，而且你还有外出探亲权，十一仓你出入自由。出入自由。那按照我们之前的约定，子仓里所有的货物都归我所有。Of course， 当然是指断档的货物。我还真是越来越喜欢十一仓了呀。<笑>不过呢，丑话可说在前头啊。
，十一仓赏罚分明，你做得好，奖励全是你的。可是，如果哪一天在你的职责范围之内出了问题，后果可由你负全责。吴邪，你可要好好干。哎呀，李主管，你放心。我从来不会让别人失望。<笑>那是当然。<笑>走了，慢走啊。<笑>没坏规矩，跑什么呀？像你这样的人呀、啊，就应该在家里让父母养着。你说你来我们这儿啊，什么也学不会，马货学不会，规矩学不会，这让我们当前辈的有点办事不利。扶我出凉呗！你看我干嘛呀？再看四百。老于啊，我现在也就是年纪大了。我再年轻几岁啊，我一定陪你玩玩。这小子威胁我，笑什么笑？我很严肃，对吧？我说一看你啊，就知道你这个人呀、啊，太自卑了，缺乏安全感，在十一仓外边没少被人欺负吧？要不然干嘛每天用那么幼稚的手段去欺负别人呀、啊？啊，你不要那么不要脸，都这么大人了，是不是？不是。我一我一直认为你是个很聪明的人，你这么说话我很不爽的。现在爽不爽？爽不爽？不是不是，不行，你想不想干了？想不想干什么？我啊啊！给我打！啊啊！你说你混那么长时间，怎么等级还这么低啊？智商决定命运啊！你说这弄的这，以后日子不好过呀、啊？啊？不是你，哎呀，跟你开玩笑呢。我是那种小气的人吗？是吧？刚答应那一群啊，以前的旧账一笔勾销了。来。交个朋友，努力工作啊！哎，努力工作，多努力工作啊！哎，这边，好。哎，对了，我觉得你有点太胖了，不利于工作，该减减肥，是吧？四百个俯卧撑，你们都帮我数着数啊！来吧，数着数，开始吧。啊！加油！哎，我减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减减
上次给你那货，我弄死你了！你先把这卖了，你能不要想着一夜暴富，是吧？嗯，嗯，哎，嗯，哈哈，一会儿再说。你怎么出来了？你跟我跪这儿啊！我接你去啊！我升官了，我跟你说啊，我现在可以自由的出入十一仓。这么这么简单的呀？吃什么呢？你自己吃啊！嗯，没吃饭呢。没。哎，来半次，别别别别。哎，这什么什么？有货呀？怎么给我带的十一仓土特产啊？老给我惊喜啊！哎呦！呦呦呦！你慢点啊，别给我菜了。这还挺难出来的啊，宝贝儿，你得给我出来吧。哎呦，你说我一听这声儿，这东西就不一般，这贵声儿，你知道吧？哎呦，哎呦，哎呦，你身体怎么样啊？还行。哎，哎呀，这，谁仓里的啊？贼不走空啊！什么叫贼不走空啊？我自己靠本人赚来的。我跟你说啊，就这七盒，最少就得值二十万。<笑>哎呀，告别方便面的日子吧！啊，哎。哎，来来，我腿一号了吧？哎，给你一块钱。手法这样，老大，看一下。橙子没得挑的，这得多火！看看这橙子，多好炒啊！二百块钱拿走。按斤交也没有点，你买的那叫大了，一口价五万。就说你们有一次我看是哎呦嘞，要见过你，行行行，你那价连杨老毛喜都买不了。走走走走走，不识货呀你这个人。哎呦，这家伙！一九一九家伙！我跟我，哎，说你这个皮皮条件。哎，您再干嘛？哎，干嘛？好，好，好，好，好，没没没没没，大爷，我是给你送家货来啊！你看，哎呦喂，怎么样？挺高挺气的啊！不多见啊，让你小子赶上了。二十万拿走！哎呦，不能收，真的不能收，胖爷。嗯，什么意思啊？二爷说了，你跟小三爷的东西一概不收，连连过眼瘾都不行。拿着！哎，别别别别，收回再说，不收回再说。哎，别别，拿着！哎哎，我没说你要不要，今儿我把你摊儿拉了，信吗？哎呀，胖爷，你别你别难为我呀，我也是听命办事儿。而且二叔还说了，你要是不爱混的话，我们就打电话报警。派出所电话都给我们留了，真的，真的，真的，你看，真的，真的。哦，啊，拿警察叔叔吓唬啊。哎呀，那舒服，哎，再用点力啊。哎呀，啊！哎呀，啊！哎呀，对不起，对不起。没事吧？是烫着你了吧？想烫死我呀！哎呀，老板，对不起，对不起，我真不是故意的。你们这家是黑店。哎呀，老板，我真的不是故意的，别投诉我啊！我娘俩就指着这家店过活了啊！老板，求求你了，来，我给你赔钱，我给你赔钱。谁让你破钱啊？我必须告你！老板，老板，求求你了，求求你了，千万别告啊！走开！小梅。撞到你了是吧？来，坐在这儿，让妈妈看看。出血了，疼不疼？没事。是的，他可能是累的。他女儿有怪病，跟我有什么关系啊？我是来洗头的，你看这给我烫的。哎呀，好了好了
，让他给你赔钱，这事儿就算了。行行行，喂，天真，这东西卖不出去啊，他就是一块废木头啊，我把拿到市场上来，连敢看一眼的人都没有。我本来也没抱多大希望，我就不说脏话了，你要是说把咱们的路全他妈给堵了，你下边打算怎么办啊？我在十一仓有个重大发现。三叔好像在这里待了很长一段时间，而且这几个鬼魂之间可能有千丝万缕的联系。那个猎头答应我，等查清楚十一仓的几个鬼后，就把三叔为什么来十一仓和被胁迫的真相告诉我。你最近怎么样？我这正烦着呢。你说怎么飘飘对我没反应呢？而且小梅那天跟我说了特别奇怪的话，是不是飘飘让他暗示我什么呀？暗示你？他说的什么呀？小丫头说我得什么脱离环境什么的。胖子，你有没有想过，真的就退休啊？或者说就别管我了，过你自己的小日子去。那哪行啊？我不管你，你能活几个月啊？小丫头说的对，你应该过正常的生活，你该离开这个环境。我就卖个货，怎么就不正常了？我说让你离开我，你说什么呢？给我滚蛋啊！胖子，我跟你说，你更年期了吧你，小天真，不今天不营业，怎么没锁门啊？小梅今天又晕倒了，好像是病情恶化了。世界的外面，飞扬沙满天。谁在路的终点等我？寻找呼唤的声线，一路上陌生的语言，往事埋下纪念，蓦然出现。千般指负着我，顷刻大雨滂沱。那些曾存在的，藏在深海错落。当风吹来，我会回来。消失在世界以前最后的呐喊。当风吹来。谁说天真有错？的花火，对未解的探索。